Привет, друзья! Это Макс, и сегодня я бы хотел поговорить с вами об одной вещи. Очень многие иностранцы спрашивают меня, почему вы, русские, всегда такие хмурые? Хмурые, серьезные и неулыбчивые. Я не знаю ответа, точного ответа на этот вопрос, но я могу порассуждать. И первое, что мне приходит в голову, это погода. Да, в моем городе, в Санкт-Петербурге, в году только 60 солнечных дней. 60! Это два месяца. То есть люди не привыкли видеть солнце. И в России действительно холодно. Действительно холодно. Поэтому под влиянием такой погоды, возможно, люди улыбаются меньше. Вторая мысль, которая пришла мне в голову, это наше прошлое. Во-первых, Советский Союз, который длился очень-очень долго. И в то время была тирания. Наши руководители, они очень строго держали людей в рамках. Также, если мы посмотрим еще дальше в прошлое, то мы увидим, что в России до Советского Союза очень долгое время было... Э, у власти были цари. И цари, по-своему, тоже тираны. Это монархия. То есть э, правит один человек, и его воля это, — это закон. Поэтому э, демократии как таковой у нас не было. Фактически нету и сейчас. Например, отмена крепостного права, то есть рабства, в нашей стране произошло в 1861 году. На бумажке. В реальности оно, оно было отменено намного-намного позже. Следующий момент. Православная церковь, номер три. Я ничего не имею против православия. Я абсолютно уважаю христианство, православие, католицизм, протестанство. Но одну вещь я заметил, что православная церковь, она достаточно строга. И улыбки проявления радости, танцы, крики, какое-то пение с выражением эмоций, оно не приветствуется. Считается, что это какое-то бесовство. Например, протестанты, они во время мессы поют. Но они поют не просто монотонным голосом. Ло -ло 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 -ло. Они танцуют, они двигаются, они э, делают разные жесты. И все это выглядит как, э, как эстрадная современная песня. Но э, наши люди в церквях ведут себя по-другому. В, в самой церкви витает эта идея, что э, ты должен скорбить, ты должен скорбить, и ты должен покаяться. Четвертый фактор, возможно, экономический. Да, в больших городах России люди сейчас живут э, относительно неплохо, но в маленьких городах и в деревнях э, люди практически выживают. Потому что э, работы очень мало. Но люди после крушения Советского Союза 
не привыкли работать сами на себя. Они привыкли получать работу от кого-то сверху, получать команды и инструкции но не думать своей головой. И это очень тяжело для старшего поколения перестроиться на новую э, схему. А расскажите мне, что вы думаете по этому поводу? Встречали ли вы русских людей? И если встречали, то какое было ваше первое впечатление? Потому что также много раз я слышал, что когда ты встречаешь русского человека в первый раз, то он может показаться тебе отстраненным и э, недружелюбным. Но стоит узнать его чуть-чуть поближе, и он откроет для тебя всю душу. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, мне очень интересно это знать. До встречи!